for the world. Supercharged nga ang naging linggo ng mga housemates sa mga naganap. At pwede pa rin kayong magbigay ng inyong super tweets at magpost lang using our official hashtag PBB 5th Eviction. At ngayon, silipin muna natin ang lagay ng botohan as of 8.25pm. Tignan muna natin ang mga votes to save mula sa Kumuha text. Oh, si Housemate A ay, ay nangunguna with 27.43%. Housemate B with 17.87%. Housemate C with 13.13%. At si Housemate D huli with 10.28%. Pero ngayon, tignan natin ang votes to evict from Kumu at text. Si Housemate A ay may negative 9.86 housemate B negative 15.62 housemate C with negative 4.97 housemate D with negative 0.83 percent. Mm -hmm. Pero mga kapamilya may supercharged powers din kayo dahil pwedeng pwede nyo pa mabago ang ranking ng botohan dahil meron pa kayong 40 minutes left to vote. Use your powers wisely para mailigtas sa nominasyon ang inyong mga paboritong housemate. Pero bago may lumabas na nominado maya-maya, paano muna winelcome ng housemates ang binili ng community na si Gail? Actually, this past week nga ay via tablet lang siya nakakausap ng mga housemates dahil siya ay kumukompleto pa ng kanyang quarantine days. Pero ngayon, ano kaya ang mangyayari pag tuluyan ang nakasama ng mga housemates si Gail? Panoorin po natin to. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya Ang harap di papipigil Sa bawat kapang Dahil connected na tayo Morning, Gwen Good morning Morning How When are you gonna come? I'm good, come today I want to. I want to meet the new head of household. Maya maya pa si Ralph, nagpasikat kay Gail. Um, dahil nagpasikat, dahil connected na tayo. Oh, 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 Naku, Gail, ang tagal mo pumasok, kaya dapat pumasok ko oh. na dahil. Oh, excited na kami pumasok. Excited na kami. Ah. Diba? Nainip na ako. Super oh. excited. Konting taste na lang, Gail. Konting taste na lang. Kinabukasan, kinausap ni Kuya si Gail na kasalukuyang nasa isolation area pa rin. May mahalagang balita akong sasabihin sa iyo. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang quarantine mo. Pasok na na sa bahay ko. Oh, I love you. Oh my gosh. Oh, finally, I could meet everyone na properly. Bilang pagkakanda sa pagpasok mo sa bahay ko, kinakailangan mong mag-impake. At sa susunod na mag-uusap tayo ay nasa loob ka na ng confession room ko. Sa sunod na pag-uusap ni na Kuya at Gail. Maligayang pagdating sa bahay ko. Thank you po, Kuya. I'm so grateful to finally be here. Ikwento mo sa akin ang mga pinagdaanan mo sa quarantine. It was an interesting experience po kasi at least nakilala ko yung mga, mga fellow housemates ko po. But at the same time, it was so lonely kasi... Even through a tablet, even virtually po, I was also lonely because I couldn't really be with them physically po. Gail? Yes po, Kuya. Sa iyong pagpasok sa bahay ko, ano ang mga wish mo na gawin ng housemates para sa iyo? Kung magre-request ka ng gusto mong kainin, ano yun? Hmm, request po for breakfast. Um, I would like to have... <laughs> Eggs with rice po po niya. With ketchup din, kung pwede po. Okay. Thank you po. <laughs> Bukod sa paborito mong pagkain sa loob ng bahay, mm -hmm. ano bang paborito mong salita or expressions? Expressions? Um, char. Yun na lang po. Yippee! Okay. 
Sa yes. pagpasok mo sa loob ng bahay ko, isang task ang ipibigay ko sa'yo. Oo. Oh. Sa pagpasok mo sa bahay ko, ikaw mismo ang magiging human mannequin. Oh my God. <sighs> Bilang human mannequin, hindi magagalaw ni Giel ang kanyang katawan, ngunit tulad ng mannequin na nasa loob ng bahay, maaari niyang galawin ang kanyang ulo. Tatayo siya kung saan nakapwesto ang mannequin. At para maging totoong tao si Gail, kailangan niyang maipagawa sa housemates ang request na pagkain. Pero para makausap ang housemates, ang pwede lang niyang sabihin ay ang salitang char. Char. Pagkapwesto ni Gail, ginising na ni Kuya ang ibang housemates. Char. Virtual gifts to Evinaman para sa housemate na gusto mo nang lumabas. Pinoy Big 